pues eh, amigos, muchas gracias por sintonizarnos a su programa Mundo Holístico les da la bienvenida a través de www.planeta2013 Televisión pues como todos los miércoles ya estamos aquí ahora con una fiesta fiesta que se celebra en todo el mundo pero principalmente en México se celebra a nuestros muertos así se le dice y se acerca la fiesta del día de muertos que es el 1 y 2 de noviembre y pues no podemos de, de dejar pasar este día tan importante y yo les digo a mis conocidos que es mi fiesta preferida porque vienen a celebrar hasta los muertos están invitados los muertos entonces hay alegría hay música, hay comida hay colorido con todas nuestras flores en todo el país en no todos los panteones, en todas las casas, en todos los lugares, se colocan ofrendas, ofrendas de día para, para nuestros muertos, para las personas que ya trascendieron, porque según nuestra tradición eh, antigua que incluso se fusionó con, con la católica, la tradición católica pues el día de los muertos lo celebramos porque unos días antes del día 2 del 1 2, les dan permiso a nuestras seres que ya trascendieron a que nos visiten. Entonces, como les dan permiso a que nos visiten, tendremos que recibirlos como una, pues, como una fiesta, porque su espíritu nos visita, su alma, entonces se les colocan en, su, en sus ofrendas eh, la foto, obviamente, eh, las flores de Zempasóchil, que aquí son, es una flor ceremonial, es una flor que se da mucho en esta temporada, y pues decía nuestros antiguos, que esta flor, eh, el brillo que tiene, se le semeja a los rayos del sol y su aroma va a ayudar a que los, los muertos identifiquen dónde están las ofrendas. La flor, eh, el color, esa luz los va a guiar y el olor también los va a guiar hasta donde se les coloca sus alimentos, lo que les gustaba comer aquí cuando estaban con nosotros y pueden encontrar en las ofrendas pues obviamente dulce, comida ya guisada, eh, tequila, mezcal, chocolate de preferencia, todo lo que se usaba en la época antigua porque esas son las eh, ofrendas tipo prehispánico, ahora ya colocan hasta este, según la tradición y según las personas, incluso desde los niños en las escuelas también se les enseña y qué bueno que no se prendan, este, pierdan esas tradiciones. Este, ahorita estoy haciendo así como un paréntesis porque eh, tenemos aquí este, este cartel, por, es una obra de teatro que tiene 14 años, ya es la para el 14 años que se va a presentar, se llama Retorno a Mictlán. Mictlán es el lugar de los muertos, el, el lugar de a donde trasciende todas las personas que mueren. El Mictlán es el lugar de Mictlán Tecutli. Esto es en la tradición mexica. Y están aquí los, eh, ya nos hablarán ellos, la compañía eh, artística que hace esta puesta en escena y es la verdad muy bonita y yo los felicito aquí ante las cámaras por llevar a esto a los, a los escenarios, estas tradiciones eh, con el olor a copal, con mm, las plumas, con las flores de Zampasúchil y los vestuarios que son maravillosos. Eh, muchísimas gracias por estar aquí, bienvenidos a Mundo Holístico. Muchas gracias, gracias muchas mucho. gracias por la invitación. Pues gracias por aceptarla porque me imagino que están muy ocupados porque si no me equivoco creo mañana <coughs> se estrena, ¿verdad? Estrenamos el próximo viernes. Al próximo viernes. Mañana. Pero sí estamos haciendo los preparativos, están todos, todos invitados para que nos acompañen en esta, en esta celebración que bien decías, tiene pues su arraigo prehispánico, luego viene el sincretismo con la llegada de los españoles y, este, y nosotros hacemos una rememoranza de lo que nos sucedía cuando éramos niños porque nuestras abuelas se ponían a armar su tlecuil, claro. sus tres piedras, ponían este, su, pues, fuego. su fuego y empezaban a preparar los alimentos para la ofrenda de Día de Muertos, para la mesa de, día de, de difuntos, entonces empezaban a hacer el arroz, los frijoles, el mole, a cocer el mixtamal, a hacer los tamales, las tortillas, todo esto que que se ponía en, en esta ofrenda y nosotros pues de niños se nos hacía fácil 
probarnos un tamalito, sí. un, este, un taquito de mole. De la, ofrenda. de la ofrenda. Y verdad que dicen que ya no tiene sabor. Pero eso lo, cuando lo estaba preparando. Ah, la cuando abuelita, lo estaban preparando, ay, nos, pues eran los primeros. Entonces, que lo probaban, era lo, lo que era nos se enojaba, ¿no? Se enojaba la abuelita y nos decía, chamaco, dejen ahí eso, lo, se lo comen hasta después de que pase el 2 de noviembre. Que, ahí que los dejen, invitados ¿no? lo prueben. Que, que primero los invitados lo prueben. Y entonces el abuelo, viendo esto, para ponernos quietos un ratito, nos decía, siéntense alrededor del tlecuil, les voy a contar las este, leyendas de los tlatuanis ancestros. Entonces nos empezaba a platicar la leyenda del quinto sol, este, bueno, la, la de los cinco soles, la, el viaje de Quetzalcóatl hacia el inframundo, al Mictlán, en busca Miklán, de claro. los huesos sagrados nos contaban esas leyendas y después nos platicaba acerca de eh, este eh, la muerte del medallón eh, el, el tío Blas con la mitlancigua del tío Cristóbal del Charro Negro entonces, todas estas todas ¿Leyenda? est estas leyendas que son tan tan nuestras y que muchas de ellas por ejemplo la la este mi clan Ciguat, o mi clan Ciguat, el Nahual, todos ellos tienen un sincretismo muy rico porque tienen una raíz prehispánica y muchos sabemos que a raíz de, de la llegada de, de la gente de Europa muchos de estos eh, eh, pues de estos elementos prehispánicos no, no fueron comprendidos y fueron satanizados ¿no? claro, entonces sí. los vuelven como una deidad mala Exacto. Pero en realidad tiene, tiene, tiene una raíz prehispánica muy rica. Pero aquí, aquí se, se, se cuenta un poco por qué la tradición de Día de Muertos, por qué se pide calavera, se hace la rememoranza de la, eh, de la ofrenda prehispánica y cómo si, sigue teniendo los mismos elementos que en la época este moderna, ¿no? en la época contemporánea, cómo sigue manteniendo esos elementos de la vida que son los que pues los que nos mantienen con la tierra, el viento, el aire, el fuego, el agua, todos estos elementos que, que, nos, que nos dan arraigo a, esta, a Ay, este planeta. Claro, y además es bien bonito que con una obra de teatro tan espectacular se pueda explicar, lo como decías, este la ideología ¿no? de, de la muerte, porque en la antigüedad nosotros pues bueno no, ve, no veían la muerte como se ve, lo que dices, ya empezaron a satanizar porque, por ejemplo, hoy traje, esto es un saumerio y aquí está una Miclante Cutli, que uh -huh. es la muerte. Eh, mi clan Tecutli, pues bueno, del mi clan. Uh -huh. Entonces, cuando las personas luego ven que uso ese saumador, es así como que, sí, sí, como que se les impresionan, da les da miedo, porque este es muy diferente, creen que es la Santa Muerte, pero es otro contexto, ¿no? Y entonces, pues bueno, nuestros este antepasados se veía, como dices, la muerte de diferente forma, es, la, es trascender, y yo la verdad, pues los felicito, les digo, aquí ante las cámaras, por esta puesta en escena, porque además me dicen que son de Xochimilco, y en Xochimilco todavía se conservan muchísimas tradiciones. Así es, bueno, sí, como en muchos lugares, afortunadamente, esta tradición de Día de Muertos es una de las fiestas más arraigadas, como, como lo comentabas, Flor, y en este caso, pues la historia, leyendo algunas eh, información acerca de estas celebraciones, encontramos de repente que la gente, este, desde, no sé, de la época revolucionaria hacia atrás, era una de las fiestas en las que se invertía más dinero, ¿Sí? precisamente porque teníamos que recibir a nuestros antepasados como hacer una fiesta una para que fiesta. llegaran a, a celebrar y a, a convivir y desde luego a degustar lo que en vida este, eh, comían, ¿no? como es el mole, el arroz, entonces todo ello que se le pone a, a la ofrenda pues implica una inversión pues, eh, eh, especial para esta celebración y bueno, en Xochimilco nuevamente, eh, afortunadamente, se está retomando mucho, como en varias partes de, de, este, de México, ya que tiene un nombramiento de este de, de la tradición como tal, pues del patrimonio de la, sí, de la humanidad. de la humanidad, qué bonito. En este sentido, pues se le ha dado mucho auge y Retorno al Mitlán quiere hablar específicamente de, de, de la celebración, no nada más como las leyendas, sino como la tradición que todavía y que tenemos. que existe y la tenemos, Así exactamente. Es, de, de los niños que salen a pedir su calavera, 
qué significan esos niños, porque a veces no sabemos qué, qué ¿Por es. ¿Por qué los niños nada Exacto, más? Exacto, pues, sí. ¿cuál es el significado? Y hay una fecha, en, bueno, al menos en Xochimilco, como en otros lugares también, una fecha exclusiva para los niños, que es el 31, y el primero es la fecha para los grandes. Y el 2 se hace la velación en el panteón. Que es, ha de ser hermoso, he tenido oportunidad de estar en Miski y es También, una maravilla. Claro. Y, y bueno, entramos de lleno con lo de la celebración de, de lo del Día de Muertos aquí en el programa, pero este quisiera como que regresarnos y bueno, así tuvo que ser, que nos hablaran de la compañía artística bueno, que ustedes eh, llevan o dirigen, uh -huh. Tlatemuani, este primero, ese nombre tan hermoso, ¿Nos podrían hablar por qué ese nombre y qué hace la compañía? Porque me imagino que no nada más es la única puesta en escena que han hecho, ¿verdad? Sí, claro. claro. Pues eh, nosotros eh, empezamos como un grupo exclusivamente que se llamó Titlapowa, que quiere decir ellos cuentan, ¿no? ellos platican, ¿no? ellos dicen, porque contábamos historias. Entonces nosotros al incursionar como una compañía artística y y incluir a la danza y a la música, pues eh, nos hicimos más grandes y, y le pusimos compañía artística Tlatemuani, Tlatemuani también viene del náhuatl y quiere decir buscador o el que busca, entonces pues nosotros andamos buscando esos caminos, nos gustó, nos llamó mucho la, la, la atención, lo nuestro, lo que para nosotros tiene arraigo, tiene raíz, eso es lo que a nosotros nos, nos ha llamado y nos dedicamos a hacer mucho teatro tradicional ¿no? tenemos una de las primeras puestas en escena que hizo Tlatemuani se llama Xochimilco Prehispánico que es la tira de la peregrinación Xochimilca que cuenta esta historia desde que salen del norte del continente de una tierra mítica que se llama Huehuetlapala la vieja tierra colorada hasta llegar con las otras eh, tribus eh, nahuatlacas a Chicomostoc, donde se separan y ahí cada quien este, toma su camino, siendo los ochimilcas la, la, la primera de las tribus en tener su asentamiento en lo que mm. hoy conocemos como Xochimilco. Claro. Entonces, eh, eh, nos gusta contar la historia de nuestro pueblo ¿no? en, esta, en este relato prehispánico que es muy bonito porque tiene muchos eh, mopeds eh, de tamaño gigante que les encantan a los niños, es una obra digamos didáctica que, que está muy bonita, está muy bien musicalizada, obviamente con música de tipo, digamos de tipo prehispánico porque no sabemos bien a ver cómo era, ¿Cómo la, era música, la música, pero, pero es lo que tenemos, conocemos ahorita, tenemos ¿verdad? los instrumentos ¿no? de, de, de la cultura prehispánica y hacemos otra otra eh, puesta en escena que se llama Los Pregones de México, que habla acerca de esos pregoneros uh -huh. de principios del siglo XX, la vendedora de flores, la vendedora de patos y chichicuilotes, el vendedor de tierra para las macetas, el pregonero de las fiestas típicas, la florera, muchos, muchos eh, pregoneros que pues, lamentablemente ya se han perdido, pero que en, ese, en esa época post y revolucionaria, pues eh, se vivían en las calles y callejones de, de México. Tenemos ecos de la revolución también que habla específicamente acerca de los corridos, se basa en los corridos revolucionarios y nosotros eh, vamos lle llevándolos poco a poco por medio de estos espectáculos y la más grande que tenemos que es esta que es Retorno al Mictlán, que es este lugar donde habitan los muertos, Retorno al lugar donde habitan los muertos y tiene su, su lema que, que dice que a los muertos no se les entierra, a los muertos se les siembran para que vayan con Tonán sin su madre tierra y echen vida por toda la eternidad. Ah, qué, es qué bonito, ¿verdad? La frase de la muestra Elizabeth. Es, pero en sí todo el concepto prehispánico es muy poético. Entonces el retorno al Mitlán tiene mucho de ello y, y en este sentido eh, queremos pues revalorar o reivindicar eh, esto que es parte de nuestra cultura y, que, y de la cual formamos parte todos los mexicanos porque pues eso somos, somos una raíz claro. que este, a lo mejor se unió, a lo mejor somos un sincretismo pero bueno, eh, el, el origen de ello pues eh, es mostrárselo sobre todo a las nuevas generaciones para que aprendan a, a amar lo que, lo que tienen y esta grandeza cultural que pues este es obvia. Es rica, sí, ¿verdad? Y, y hay una frase que yo creo que ustedes la conocen porque se usa mucho entre los que andamos en la difusión cultural, si conocemos de dónde venimos, 
sabemos para dónde vamos. Claro. Y ahorita nos vamos a ir un corte. Ay, sí. Y regresamos para hablar ya de lleno de la obra. Nos vamos a un corte, amigos, no tardamos. Thank mm -hmm. you. 